வெல்கம் டு வெங்கடேஷ் பட் இதயம் தொடர் சமையல் பிரசென்டட் பை இதயம் ஆயில் பிரீத்தி அண்ட் பாரிஸ் சுகர் பாரிஸ் அவுட் சைட் நம்பிக்கை இன் சைட் ஈஸி குக்கிங் அதாவது பேச்சுலர்ஸுக்கு நான் வந்து சேமியா புலாம் ஒன்று பண்ணி காமிச்சேன் அதே பேச்சுலர்ஸ் சார் எங்கள் வீட்டில் யாராவது வந்தால் ஒரு ஸ்வீட்டு கொடுக்கறது வெளில தான் வாங்கி வரணும் நான் தனியாக இருக்கிறோம் ஏதாவது ஒரு ஸ்வீட் பண்ணுற மாதிரி எதாவது பண்ணி காட்டுங்கன்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸ்வீட் டிஷ் சார் ஸ்வீட் டிஷ் சார் கேட்டிருந்தீங்க ஒரு பேச்சுலருக்கு பத்தே நிமிஷத்தில் செய்யக்கூடிய ஸ்வீட் இது ஒன்று இருக்குது மொத்தமாக எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு செஞ்சாலும் பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே வேலை இல்லை அதுக்கு ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் பொட்டுக்கடலை உருண்டை லட்டு இந்த பொட்டுக்கடலை லட்டு வந்து சொல்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப அதாவது ஏன்னா பொட்டுக்கடலை லட்டா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் அமேசிங் லட்டு எனக்கு வந்து ரவா லட்டு விட ஜாஸ்தி எனக்கு இந்த பொட்டுக்கடலை லட்டு பிடிக்கும் ஆனால் அதை செய்கிற மாதிரி செய்யணும் போடுற விஷயத்த போடணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பொட்டுக்கடலை லட்டு உங்கள் வீட்டில் பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள ரெடி பண்ணக்கூடிய ஒரு பொட்டுக்கடலை லட்டு நீ பண்ணி காட்ட போகிறேன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த பொட்டுக்கடல லட்டை நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு அம்ரித் ப்ரௌன் சுகரில் பண்ண போகிறேன் இந்த ப்ரௌன் சுகர் பற்றி நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ப்ரௌன் சுகர்ஸ் கலர் ஆட் பண்ணாத ப்ரௌன் சுகர் ஸோ இந்த பொட்டுக்கடல லட்டு வந்து நீங்கள் ரெகுலர் ஒயிட் சுகர்லையும் பண்ணலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் நான் இங்கே கொஞ்சம் அதை விட கொஞ்சம் ஹெல்த்தியராக இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு நான் இங்கே ப்ரௌன் சுகரில் பண்ணுறேன் நான் எங்கள் பொட்டுக்கடல இரநூறு கிராம் வச்சுருக்கேன் இந்த இரநூறு கிராம் பொட்டு கட் பொட்டுக்கடலைக்கு ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் டு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ப்ரௌன் சுகர் போட போகிறேன் அதே ஈக்குவல் குவான்டிட்டின்னு வச்சுப்போமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றம்பதுலேருந்து இரநூறு கிராம் இந்த அம்ருத் ப்ரவுன் சுகர் நான் ஒரு மிக்சி ஜாரில் போடுறேன் இது ஆல்ரெடி வந்து கிரானுலேட்டட் அதாவது கொஞ்சம் பவுடரி ஃபார்மில் தான் இருக்குது பட் இருந்தாலும் இதை மிக்சியில் போட்டு ஒரு ஃபைன் பவுடராக அரைக்க போகிறோம் பிரீத்தி ஜோடியா காஸ்மோ அந்த மிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் எந்த மிக்ஸ் வேணால் அரைக்க அரைக்கும் பாருங்க நம்ம மிக்சி காஸ்மோ மிக்சி ப்ரவுன் சுகரே வந்து அப்படியே கோலா மாவு கோக்கிலா ரேஞ்சுக்கு பவுடர் பண்ணிடுச்சிங்க இது சூப்பர் இந்த நூற்றி எழுபத்தஞ்சி கிராம் ப்ரவுன் சுகரை நான் மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது அதே மிக்சியில் இந்த இரநூறு கிராம் பொட்டுக்கடலை அந்த பொட்டுக்கடலையும் அதே மிக்சியில் போட்டு இதையும் பவுடர் பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதாங்க ப்ரீத்தி காஸ்மோ ஜோடியாக் வாட் எவர் அந்த மிக்சியில் பொடி பண்ணால் பொட்டுக்கடலை ஃபைனஸ்ட் பவுடர் ஆகிடுச்சி இந்த அந்த சர்க்கரை போட்டு அதே பாத்திரத்தில் போட்டுருங்க போட்டுட்டு இங்கே ஒரு பேன் அடுப்பை பற்ற வச்சு இங்கே ஒரு பத்து பாதாம் இந்த பாதாம் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு பாதாமை ஒன்று ரெண்டு மூணு பீஸ் ஆக்கணும் ஒன்று ரெண்டு அதுக்கு மேலே வெட்டக்கூடாது ஒன்று ரெண்டு இது மாதிரி ஒரு பாதாமை மூணு பீஸ் ஆக்கணும் இது எதுக்குன்னா ரொம்ப ஃபைனாக வெட்டிட்டிங்கன்னா பாதாம் வந்து வாயில் கிடைக்காது இதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வந்து வாயில் பாதாம் நல்லா கிடைக்கணும் பாதாம் பாதாமாக கிடைக்கணும் அதனால் ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு பாதாம் இது மாதிரி ஒன்றுக்கு மூணாக வெட்டி ரெடி பண்ணிங்க அங்கங்கே ஓடுவான் அமைக்கி பிடிங்க அவனை இந்த பாதாம் வந்து நான் தோலோடு போடுறேன் ஸோ அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் தோலோடையே போடுங்க அவ்வளோதான் இந்த பாதாம் இது மாதிரி சாப் பண்ணி வச்சுங்க இங்கே இங்கே இந்த பேன் சூடாகிடுச்சு இந்த பேனில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இரநூறு கிராம் பொட்டு கட்டலைங்க நூற்றி எழுபத்தஞ்சி கிராம் சர்க்கரை அதுக்கு ஐம்பதுலேருந்து அறுபது எம்எல் நெய் அந்த ஐம்பதுலேருந்து அறுபது எம்எல் நெய்யில் முதல்ல ஒரு கை முந்திரி பருத்து இங்கே இந்த மாவும் சர்க்கரையும் இருக்குது இல்லைங்களா இதை நல்லா கலந்துங்க ரெடி பண்ணிங்க கலக்கும் போது சும்மா ஒரு சிட்டிக்கை உப்பு நல்லா ஒரு டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி போட்டு அந்த உப்பு ஏலக்காய் பொடி பொட்டுக்கடலை பொடி சர்க்கரை பொடி இதெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்துங்க சேர்த்துட்டு இங்கே நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற பாதாம் அந்த பாதாமும் அப்படியே அதில் மாவில் போட்டுருங்க கேஷ்வனட்டை நெய்யில் போட்டோம் 
பாதாமை டைரெக்டாக இந்த மாவில் போட்டுட்டோம் போட்டு இந்த பாதாமையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இந்த முந்திரி பருப்பு அப்படியே தக்க 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 தக்கான பொன் நிறமாக அப்படியே வருங்க இந்த பொட்டுக்கடலை லட்டு வந்து கடிச்சு நீங்கள் அப்படி கடிக்கும் போது அப்படியே மெல்ட் ஆகிடுங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்வீட்டு என்னுடைய மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஸ்வீட் நீங்கள் எதுவும் கேட்டிங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த டாப் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறது வந்து இந்த பொட்டுக்கடலை லட்டு ஏன்னா ஒன்று சாப்பிட்டா கூட அப்படி இருக்கும் இப்போது நல்லா அரைக்கை திராட்சை காஞ்ச திராட்சை உலர்ந்த திராட்சை இந்த உலர்ந்த திராட்சை போட்டோன்னே அந்த சூடான நெய்யில் அப்படியே பலூன் மாதிரி உப்பி வருவோம் மாமூலாக சொல்கிறது தான் அதே தான் வந்துனே இருக்கிறான் வந்துனே இருக்கிறான் வந்துடுவான் வந்துனே இருக்கான் வந்துட்டான் இது மாதிரி பலூன் மாதிரி வந்துடுவான் இவனை இந்த திராட்சை போட்டு பலூன் மாதிரி ஆனோன்னே அப்படியே இதில் கொட்டுங்க கம்ப்ளீட்டாக ஒரு சொட்டு நெய் கூட வேஸ்ட் ஆகாத மாதிரி இவனுங்களை ஃபுல்லாக நெய்யில் குளிப்பாட்டுங்க குளிப்பாட்டினீங்களா இப்போ தான் மேட்டர் இவனை இந்த சூடான நெய்யிலையே இது மாதிரி ஒரு க்ரம்பி டெக்ஸ்டருக்கு மணல் மணலாக இருக்கிற டெக்ஸ்டருக்கு மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம போட்ட நெய் நம்ம போட்ட அந்த ப்ரவுன் சுகர்லேயே வந்து அந்த ஈரத்தன்மை வந்துடும் கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லி நீங்கள் அப்படியே ட்ரை பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் சூடு ஆறின பிறகு பண்ணுங்க இன்னும் கை விரல லட்டு வந்துடும் இதில் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணுங்க இன்னும் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் நெய் நெய் மட்டும் அளவு பார்த்து போட்டுங்க ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சின்னு வச்சிங்களேன் கொலை கொலான்னு போயிடும் அதனால் அந்த லட்டு பிடிக்கிறதுக்கு என்ன கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மட்டும் நெய் போட்டுங்க நான் முதல்ல ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டேன் இப்போ ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டேன் மோர் தன் இனஃப் இப்போ இதில் ஒழுங்காக லட்டு பிடிக்க முடியும் ஆனால் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் நல்லா பொறுமையாக இது மாதிரி ஒன்று சேர மிக்ஸ் ஆகணும் அந்த சர்க்கரை பொடி அதுக்கப்புறம் அந்த பொட்டுக்கடலை பொடி நம்ம போட்டுருக்கிற அந்த பாதாம் அதுக்கப்புறமா வறுத்து போட்ட முந்திரி பருப்பு திராட்சை இதெல்லாம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடணும் ஒரு சிட்டிக்க உப்பு ஏலக்காய் பொடி எல்லாம் போட்டிருக்கோம் அவ்வளோதான் ரெடி இப்போ என்ன பண்ணோம் ஊருண்டா பிடிச்சி வைக்கணும் பொறுமையாக இவனை எடுத்து இது மாதிரி பொறுமையாக அழுத்தி பிடிச்சி இதில் வந்து தண்ணியே படக்கூடாதுங்க அந்த நெய் பவுட்ரு பண்ண சுகர் அப்படியே கரைஞ்சி உங்களுக்கு பிடிக்கிற கன்சிஸ்டன்சிக்கு இது மாதிரி வந்துடும் இதை பொறுமையாக அது மாதிரி பாருங்கள் இது மாதிரி பிடிச்சி ஷேப் பண்ணுங்கள் தன்னால் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் பண்ணி பண்ணணும் ஆனால் தன்னால் ரவுண்ட் ஷேப் வந்துடும் முதல்ல கையிலேருந்து உதுடுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் பொறுமையாக அதை போட்டு அழுத்திக்கிட்டே இருங்க அவனாக வந்து ரவுண்ட் ஆகிடுவான் இது சூடு ஆன பிறகு அப்படியே செட் ஆகிடும் செட் ஆன பிறகு நீங்கள் கடித்து சாப்பிடும்போது டபக்கன் உடஞ்சி உள்ளே அப்படியே மெல்ட் ஆகிடும் அந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரக்கூடிய ஒரே லட்டு பத்து நிமிஷம் போதுங்க உங்களுக்கு பண்ணுறதுக்கு பத்தே நிமிஷம் ஒன்றுமே இல்லை பொட்டுக்கடலையை போடு போ பொடி பண்ணுங்கள் ப்ரவுன் சுகரை பொடி பண்ணுங்கள் ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் போட்ட குவான்டிட்டிக்கு டென் பர்சன்ட் இல்லை ஃபிஃப்டின் பர்சன்ட் நெய் போடுங்க முந்திரி பருப்பு பாதாம் இருந்தால் போடுங்க அப்படி அப்படி இல்லைனா அதுவும் தேவையில்லை அப்படியே உருட்டி வைங்க ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் பொட்டுக்கடலை லட்டு ரெடி ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் வித்தின் டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் வீட்டில் பண்ணக்கூடாது பேச்சுலர்ஸாக இருக்கட்டும் கெஸ்ட் வரதாக இருக்கட்டும் பசங்களுக்கு பிடிச்சதாக இருக்கட்டும் சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கட்டும் ப்ரோட்டீன் ஹை ரிச் இருக்கிற ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் பொட்டுக்கடல் லட்டு அதை இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்கிறதுக்கு அதில் ஏலக்காய் பொடி அதில் வந்து பாதாம் கேஷ்வனட் திராட்சை நெய்யில் போட்டு நான் ப்ரௌன் சுகரில் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பியூட்டிஃபுல் அப்பிடைசிங் லைட் ப்ரௌன் கலரில் வந்திருக்கு இல்லைனா ஒரு மாதிரி லைட் எல்லோ கலரில் பொட்டுக்கடலை கலரில் வரும் சக்கரை பொடி பண்ணி போட்ட உடனே இதே கணக்கு தான் நீங்கள் ஒயிட் சுகர் பண்ணாலும் இதே கணக்கு தான் குவான்டிட்டி இஸ் த சேம் இரநூறு கிராம் பொட்டுக்கடலைக்கு நூற்றி எழுபத்தஞ்சி கிராம் ஐதர் ப்ரவுன் சுகர் நான் எங்கள் பேரி ப்ரவுன் சுகர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் எந்த சுகரோனா யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் பொட்டுக்கடலை லட்டு உங்களுக்காக டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் உள்ள உங்கள் வீட்டில் ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேருக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு ஈஸியான ஸ்வீட் உங்களுக்காக பட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்கிற ஒரு ஸ்வீட் உங்களுக்காக பொட்டுக்கடலை லட்டு இதே தொ